ఫస్ట్ పరిచయం పెద్ద ఆయన తోటి ఎప్పుడు ఏ వయసులో ఏ నాకు పదకొండో ఏట అంటే పదకొండు ఏళ్ళు వచ్చే వరకు లేదండి అసలు ఎప్పుడు తాతగారిని చూడలేదండి ఫోటోలో చూడడం తప్ప తాతగారిని ఎప్పుడు అసలు అలా అసలు అలా చూసింది కూడా చూడాలని ఆయన కూడా ఎప్పుడన్నా కబురు పట్టడం కానీ జరిగింది ఏం లేదండి నథింగ్ దే వాజ్ నో కాంటాక్ట్ అట్ ఆల్ ఎందుకు ఎందుకో తెలీదు ఎలాగో తెలీదు ఎందుకు ఆ సందర్భం వచ్చిందో కూడా తెలీదు పదకొండో ఏట పదకొండో ఏట అండి హై టెంపరేచర్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఎవరికి నాకు ఓకే నూట నాలుగు నూట మూడు నూట రెండు అండి ఆ టెంపరేచర్ లో ఫైట్ అవుట్ అవుతుంది పడుకొని ఉంటే ఇంటికి ఫోన్ వచ్చింది నాన్న ఫోన్ చేసినట్టున్నారు అమ్మకి వాడు రెడీ చేయి ఇలా పెద్ద ఆయన చూడాలంటున్నారంటే మా అమ్మకి అర్థం కాలేదు పెద్ద ఆయన ఎవరు అదే ఇంకెవరు పెద్ద ఆయన కానీ మా అమ్మ వచ్చి పట్టుబడిన లేపేసింది ఏంటి తాతగారు చూడాలంటున్నారు అసలు అర్థం కాలేదు అంటే ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ సంథింగ్ ఎల్స్ అసలు ఆ ఫీ ఆ ఫీల్ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేమండి అది ఆ లోపడే అలా చిన్న తెలియని షివరింగ్ ఆనందం కళ్ళ పడిన నీళ్లు ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు టపటపని లేచాను నీరసంగా ఉన్నాను అలా మా అమ్మే ప్యాంట్ తోటికి షర్ట్ తోటికి రారా వెళ్ళాలని షూస్ వేసి బాబు మొత్తం చేస్తే తాతగారు కార్ వచ్చింది మోహన్ అని తాతగారు పేస్ అనుకుంటాను మోహన్ అప్పుడు మోహన్ వచ్చి ఎత్తుకుంటూ ఎత్తుకుని తీసుకెళ్తుంటే నాన్న పర్లేదు దింపు మోహన్ కాదు నేను నడుస్తాను పర్లేదని అలా నడుచుకుంటూ తీసుకెళ్ళారు ఒకటి వెళ్ళేవా అమ్మ కూడా ఒక్కడనే నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి కార్లో కూర్చొని కట్ చేస్తే హ్యాబిట్స్ ఆబిజ్లో ఉండేవారు తాతగారు ఆబిజ్ ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే అసలు దిగ్గిన తర్వాత అంటే అంటే ఎగ్జాజరేట్ కూడా చేయట్లేదండి మొత్తం చుట్టూ ఒక తెలియని ఒక డివినిటీ ఒక దైవత్వం ఏంటో తెలియదు చిన్న ప్రతి చెట్టు ప్రతి కొమ్మ ప్రతి ఆకులో కూడా దైవత్వం కనిపిస్తుంది వచ్చే గాలి కానివ్వండి పీల్చే గాలి కానివ్వండి ప్రతిది కూడా ఫ్రెష్గా ఎంతో దైవత్వం ఒక గుడిలోకి వెళ్తున్నావా పుణ్యక్షేత్రంలో వెళ్తున్నాయి పొద్దునేనండి అది ఇంకా రాలేదండి తొమ్మిది ఇంటికండి తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో అప్పుడు అయిపోయి ఉంటుంది అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళానండి వెళ్తే మెట్లు మెట్ల పైన అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఓ రూమ్ అండి ఓ రూమ్ లో నుంచి లిటల్ గా ఏదో దగ 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 మెరిచిపోతున్న ఓ లైట్ అలా వెళ్ళి అలా తొంగి చూశానండి తొంగి చూస్తే కాషాయ వస్త్రాల్లో మహానవాడు అలా కూర్చున్నారు కింద అలా కూర్చొని అలా చూసి రండి అని అన్నారు ఆ రండి అనగానే అసలు అసలు ఇంకా అసలు అర్థం కాలేదు అంటే పిచ్చి వచ్చేసింది ఓ పిచ్చి అసలు అలా వెళ్ళిపోయి ఆయన ముందు అలా కూర్చున్నాను వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అని అన్నారు అనగానే చిన్నపిల్లలు పాఠాల పక్కన మై నేమ్ ఇస్ తారక రామ్ తారక రామ్ అని ఎందుకు పెట్టారంటేనండి నాన్న నాయనమ్మ పేరుతో కూడా కలుస్తుందండి బసవరామ తారకం నాయనమ్మ సో బసవరామ తారకం అలాగే పెద్ద అనే పేరు కళ్యాణ్ రామ్ రెండో అనే పేరు జానక్ రామ్ రెండో అనే పేరు కళ్యాణ్ రామ్ మూడో అతని పేరు తారక రామ్ అని ఆయన ఆయన ఎందుకంటే కొడుకులందరికీ కృష్ణ అని పెట్టారండి మా నాన్న కొడుకులందరికీ రామ అని పెట్టారు సో అలా చూశారు అలా చూసి నాన్న హరి అన్నారు అనగానే నాన్నగారు వచ్చారు నాన్న రాగానే అబ్బాయి పేరు మార్చాలి నందమూరి తారక రామారావు కింద తారక రామ నా నాయన పేరుతో కల అమ్మ పేరుతో కలుస్తుందని ప్లస్ ఇలా అంటే అబ్బాయి పేరు తారక రామారావు కింద మార్చండి అని అంటారు ఎందుకన్నారు కూడా తెలియదు గుర్తుపెట్టి ఉంటాడు పోలికలు నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు మేధావికి తారక రామారావుగా మార్చాలి అని ఇంకా అక్కడి నుంచి వదలలేదండి ఆ రోజు నుంచి సంవత్సరం పాటు అయింత అనుబంధం ఇంకా ఆ రోజు నుంచి మనిషి వదలలేదండి పొద్దున్నే వెళ్ళిపోవడం తాత అని పిలిచేవాళ్ళు పొద్దున్న వెళ్ళగానే అసలు ఇంకా ఎంత అద్భుతంగా చూసుకునేవాళ్ళు అంటే అంత అద్భుతంగా బంగారాన్ని చూసుకుని చూసుకునేవాడు ఆయనకి ఆయనకి బాగా హీ లైక్స్ టు ఈట్ అండి అవును అయితే ఓ రోజు అమ్మ దగ్గర నుంచి క్యారేజ్ వెళ్ళింది ఇంక అప్పటి నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్గా క్యారేజ్ వెళ్తూనే ఉండేది రోజు ఆయనకి ఇంకా అంత నచ్చేసింది తర్వాత అమ్మని పిలిపించారు అమ్మకి నాన్న వచ్చింది చేయటం వచ్చా బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉండుతుంది నేను నా సైజు ఒకప్పుడు ఇంతే కదండి ఆ వంటలు తినే కదండి అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉండుతుంది బ్రహ్మాండం ఏదైనా కూడా అద్భుతంగా ఉండేది బాగా ఉండితే కానీ ఆయన ఫ్లాట్ అయిపోతుంది సో అలా ఇంకా క్యారేజ్ అక్కడి నుంచే వెళ్ళేదండి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మని పిలిపించారు తర్వాత పిలిపిస్తే అమ్మ అలా కూర్చొని ఉంది ఆయన ఇలా కూర్చొని ఉన్నారు నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను మాట అన్నారు ఇంతకాలం దూరం ఉన్నాము దాని గురించి పట్టించుకోకండి గుర్తుందండి ఇదే మాటలు ఇదే మాటలు అన్నారు ఆయన నా వంశోద్ధారకుడు నీ కడుపున పుట్టాడు నా అంతటి వారిగా అతన్ని తీర్చిదిద్దడంలో నీ వంతు బాధ్యత నువ్వు నిర్వర్తించమ్మా నా వంతు బాధ్యత నేను నిర్వర్తిస్తాను అని అన్నారు అన్న తర్వాత చనిపోయారండి ఆ కోపం ఆయన మీద ఈయనేంటి ఎంత మాట అన్నాడు నా వంతు బాధ్యత నిర్వర్తిస్తాను నిర్వర్తిస్తాను అన్నాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనాథకు మళ్ళీ వదిలేసి వ
అప్పుడే నాకు నాకు దిక్కొచ్చింది అనే ధైర్యం ఎంతలోనే అనాథ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఏంటిది 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 ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం వయసు పెరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మూడు అక్షరాలు ఇచ్చాడు అండి ఆయన ఎన్టీఆర్ ఆ పోలికలు ఇచ్చాడు ఇంకంత కంటే కావాల్సింది ఏమీ లేదు ఆయన ఆశీర్వాదం ఉంది ఆయన వంతు బాధ్యత ఆయన నిర్వర్తించారు మా అమ్మ వంతు బాధ్యత మా అమ్మ నిర్వర్తించింది ఇప్పుడు నా వంతు బాధ్యత నేను నిర్వర్తిస్తాను ఎన్టీఆర్ అండ లభించే వరకు కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలదొక్కోవడానికి నాన్నగారే సహాయం చేసేవాడా లేదా అమ్మ ఏమైనా కష్టపడి సంపాదించేదా నాన్నండి అంటే చాలా గొప్ప తండ్రి అండి నేను మొన్న ఒక ఆడియో ఫంక్షన్లో కూడా అన్నాను జై బావ ఆడియో ఫంక్షన్లో మోహన్ బాబు అంకులు చెప్పారు ఇలాంటి కొడుకుల్ని కన్నావు నువ్వు అదృష్టవంతుడు హరికృష్ణ అంటే నేను చెప్పాను ఇలాంటి కొడుకులు కన్నాడు ఆయన అదృష్టం కాదండి అలాంటి తండ్రి రావడం మా అలాంటి తండ్రి కడుపును పుట్టడం మేము చేసుకున్న అదృష్టం ఈ వాజ్ అ వెరీ సపోర్టివ్ డాడ్ అండి చాలా సపోర్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఫ్రామ్ ది బిగినింగ్ అండి అంటే నాన్న మెంటాలిటీ కూడా తాతగారి దగ్గర నుంచి పుణికి పుచ్చుకున్నట్టే ఉంటుందండి ఆయన కూడా చాలా బ్లాంక్ ప్రతీది కూడా అంత ఓపెన్ బుక్ కింద ఉంటుంది ఆయన ఆయన లోపల ఒకటి ఆలోచించి బయట ఒకటి ఏదో చేసే రకం కాదు చాలా భోళా మనిషి చాలా మంచి మనిషి ఆయన్ని దూరం నుంచి చూసి మొదటి మనిషి కూడా అంటారు దూరం అది అది ఇప్పుడు చాలా ఓపెన్గా ఉండే వ్యక్తి చాలా మొర మొరటుగానే ఉంటాడు అండి తాతగారిని కూడా అదే అన్నారు ఆయన కూడా మొరటి మనిషి ఈ రోజు బాలబాబే కూడా అంతే బాలబాబే కూడా చాలా ఓపెన్గా ఉంటారు మొరటి మనిషే అంటారు సో ఓపెన్గా ఉండే ప్రతి వ్యక్తిని మొరటుగానే అంటారు ఇప్పుడు నేను కూడా మొరటి మనిషిని ఆ లెక్క పరంగా అండి కానీ స్టార్డమ్ వచ్చే వరకు నీకు ఆయన బహిరంగంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నా కొడుకు అని చెప్పి ప్రకటించలేదు కదా ఎప్పుడు సందర్భం రాలేదేమో అని అనుకోవచ్చు కదండి పాజిటివ్గా తీసుకుని ఎప్పుడు సందర్భం రాలేదు అనుకోవచ్చు సందుగా అది ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎప్పుడు సందర్భం రాలేదేమో ఆయనకి సందర్భం వచ్చిన తర్వాత నేను హీరో అయిన తర్వాత జరిగే ప్రతి మీటింగ్ అంతేగాని కోపం లేదు ఎప్పుడు కోపం చిచ్చి నాకు మా నా తన్ను అంటే పిచ్చి ఇష్టం అండి నా నేను ఎప్పటికీ చెప్తానండి నా కుటుంబం మీద నాకు ఇప్పటికీ కోపం లేదు వాళ్ళు చేసింది మేము చేసింది తప్పు కాదు వాళ్ళు ఎవరు చేసింది తప్పు కాదండి ఇది పరిస్థితుల ప్రభావం ఈ రోజు బాలబాబు ఎంత బాగుంటారు నాతో నాకు తెలుసు నేనేదో హీరో అయిపోయింది నేనేదో స్టార్ట్ అమ్మ అయిపోయింది అని కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు నాకంటే బిగ్ స్టార్స్ కదండి దే ఆర్ ఎన్టీఆర్ సన్స్ ఎన్టీఆర్ కొడుకులు వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ గారి కొడుకులు కానీ బాలబాబాయ్ టాప్ హీరో టాప్ హీరో టాప్ కరెక్ట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఈ స్టార్ట్ అమ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి వచ్చి ఉండకపోతే ఆ ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని అంత ఓన్ చేసుకుని ఉండేదా పోండి అండి నేను హీరోని కాదు నేను ఎక్కడ బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాను ఓ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను సడన్గా బిజినెస్లో బాగా రేజ్ అయిపోయాను అప్పుడు కూడా పలకరించేవాళ్ళు కదండి రేజ్ అయితే పోనీ ఇది లేదు పోనీ ఇది లేదు పోనీ ఈ సందర్భం లేదు ఇది అసలు నేను రేజ్ అవ్వడం గీజ ఇదంతా వదిలేస్తే ఏదో ఓ రోజు అన్ని కల్మశాలు అన్నీ తొలగిపోయి ఏదో రోజు ఇప్పుడు తాతగారు నన్ను పలకరించాలని పదకొండేళ్ళు పట్టిందండి మేబీ మా బాబాయిలు మేబీ మా అత్తలు కానివ్వండి మా పిన్నులు కానివ్వండి వాళ్ళు కూడా పలకరించడానికి టైం పట్టేదేమో ఆయనకు పదకొండేళ్ళు పట్టింది వీళ్ళకి ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు పట్టేదేమో సో స్టార్ట్ అమ్మ వల్ల తొందరగా ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా కలిసేవాళ్ళం అండి కలిసేవాళ్ళం ఏమో కలవకపోయి ఉండొచ్చేమో బట్ అంటే ప్రతీది కూడా అండి మనం నెగిటివ్గా తీసుకోకుండా పాజిటివ్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి దర్స్ నో పెయిన్ మదర్ చిన్నప్పుడు బాగా కొట్టేది అన్నారు కదా అల్లరి వల్లేనా లేకపోతే ఆవిడలో ఏమన్నా లోపల దాచుకున్న బాధలు మా అమ్మ మా అమ్మ అండి మా అమ్మ ఎప్పుడైతే మా అమ్మ ఇదే అనేది దేవుడికి మొక్కనేదంట దేవుడా నా కొడుకు పుట్టాలి దేవుడా నా కొడుకు పుట్టాలి అని ఎందుకే అంటే కాదు కూతురు పుడితే ఈరోజు నేను ఎలాగైతే బయట మా అమ్మ ఏం చేసానంటే ప్రపంచాన్ని చూడనిచ్చేదండి సీ ద వరల్డ్ సీ ద సొసైటీ యూ లర్న్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది రా నీకు గెయిన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇచ్చేవాడిని అండి ఒకసారి మీడియా వచ్చి మాట్లాడేది నన్ను వదిలేసేది ఎప్పుడు గైడ్ చేసేది నువ్వే మాట్లాడు నేనేం చెప్తాను నువ్వే మాట్లాడు నేను చెప్పినంత మాత్రం నువ్వు అది మాట్లాడలేవు నువ్వే మాట్లాడు నాకు తెలియదు so you do it yourself so ala maatladi 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 o oh self confidence o oh confidence level increase ayipindandi so eppudu kuda frustrations ni baitiki teesukochi idan ichi cheppudu ledandi eppudu ledu ala ante asal ala ante andar bhale levu chaala jovial andi chaala jovial ga untundi ma amma baitiki raadu kaakapothe chaala takku mandi chusaru ma amma ni aa yamadunga audio function appude pattu patti mari teesukellanu nu raavalsinde nu raavalsinde endukante నేను లావుగా ఉండేవాడిని సన్నగయ్యాను ఓ కొత్త రీబర్త్ లాంటిది అప్పటిదాకా సినిమాలన్నీ కొంచెం ఫ్లాప్ స్టేజ్లోనే వెళ్ళాయి ఇది హిట్ అవుతుందనే నమ్మకం నువ్వు రావాలి యూ హ్యావ్
తాతగారి సైడ్ ఫ్యామిలీ ఏమో క్రికెట్ టీం అయితే పదకొండు మంది మా అమ్మ సైడ్ ఫ్యామిలీ ఫుట్బాల్ టీం తొమ్మిది మంది కరెక్ట్ సో ఫస్ట్ ఎన్నింగ్ ఎప్పుడు వచ్చింది నిన్ను చూడాలండి నిన్ను చూడాలి ఉషా కిరణ్ రామోజీరావు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు దానికి ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అంత నాలుగు లక్షలు అనుకుంటానండి ఏమని పిచ్చింది ఏ వయసులో బిలీవ్ చేయరండి ఫస్ట్ ఆ ప్యాకెట్ అలా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క ఒక్క పైసా ఖర్చు పెట్టలేదు మొత్తం అలా పెట్టి ఫస్ట్ దాన్ని కింద ఎక్కడో దాచిపెట్టాను ఇంట్లో ఇంట్లో దాచిపెట్టాను మా అమ్మ చేతికి కూడా ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదా దాచిపెట్టాను దాచిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాను ఇక్కడ సేఫ్ గా లేదని మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ బాత్రూమ్ లో దాచిపెట్టాను మళ్ళీ అక్కడ బాగాలేదని మళ్ళీ ఏం చేయాలని మళ్ళీ తీసాను తీసి మళ్ళీ మొత్తం లెక్కెట్టాను అండి తెల్లవారు కదండి ఒక్క నెల రోజులు చేశాను ఇదే పని లెక్క పెట్టాను లెక్క పెట్టాను లెక్క పెట్టాను మళ్ళీ కరెక్ట్ గా ఉంది మళ్ళీ పెట్టాను మళ్ళీ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఇంకెక్కడో దాచిపెట్టాను మళ్ళీ అక్కడ నుంచి లేదు ఇంట్లో ఉంటే సేఫ్ కాదు పనోళ్ళు ఎవరైనా తీసేస్తారని తీసుకెళ్లి కార్ కార్ డాష్ బోర్డ్ లో పెట్టి అక్కడ దానికి తాళం వేసాను అమ్మ నేను డాష్ బోర్డ్ అయితే మళ్ళీ డ్రైవర్ తీసేసుకుంటాడు మళ్ళీ తీసాను చేసి 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 ఫైనల్ గా ఇలా చూస్తే అట్లా ఉంది బ్యాంక్ వేసుకోవాలనిపించలేదు ఏం చేయాలండి తీసి మొత్తం మా అమ్మకి ఇచ్చాను ఫైనల్ గా ఇంక ఎందుకు మమ్మీ ఇది అంతే నీకోసమే కదా తీసేసుకో అని చెప్పి మా అమ్మకి ఇచ్చాను ఫైనల్ గా అది ఏదో ముందే చేయొచ్చు కాదు అంటే ఆ ఫస్ట్ పెని అండి కష్టార్ జీతంతో సంపాదిస్తే దాంట్లో ఉండే తృప్తి దాంట్లో ఉండే థ్రిల్ ఎప్పుడు ఉండదు